evening for sure and like you mentioned we are very very honored to have here amidst us honorable member of parliament and national secretary bjp shri mahesh giri ji um of course a lot of people know a lot of his professional aspect his political aspect but a lot of people don't know about the spiritual aspect he's also i'm told uh, the faculty of the art of living uh, process and that is amazing i think at one point in time i went through that as well um you also started various projects including project uthan project disha a lot of them talk about social welfare of inclusion of violence free societies as as does also the manavta yatra walk for humanity across 220 slums of east delhi where you met thousands of people to spread the message of love peace and non violence shigir ji aap se darkhwast hai ki aap yahan par aaye aur is audience ko address kare with a loud round of applause please थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे अनुराग भाई ने बिल्कुल सही कहा मैं हिंदी में ही ज़्यादा बात करता हूँ और दो तो नहीं पर मैं लगभग छः भाषाएं बोलता हूँ पढ़ ही के बोलता हूँ हिंदी मराठी गुजराती पंजाबी मारवाड़ी या इंग्लिश पर मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा जोर देकर के बात करता हूँ क्योंकि एन के माध्यम से जब पूरे भारत में भ्रमण हुआ तो भ्रमण करते करते ये पता चला कि ज़्यादातर आम पूरे भारत के अंदर भाषा को लेकर के भी बहुत दिक्कतें होती हैं और कई स्लम्स में जब जाते थे या गांव में जाते थे तो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मैंने देखा एक ऐसी संकीर्णता का भाव मैंने देखा जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती और अंग्रेजी नहीं आती तो अपनी प्रतिभा को अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए वो कहीं ना कहीं कुंठित हो जाते हैं तो इस भाव को देखते हुए मैंने भी तय किया था कि मैं हिंदी बोलूँगा और उसी तरह से आगे बढ़ता रहा खैर ये अलग बात है कि मैं एक्सचेंज मीडिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आज के इस इवेंट को आए हुए सभी जूरी मेंबर्स को डेलीगेट्स को पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों को और ऑफकोर्स मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अनुराग जी जिन्होंने अपनी अच्छी हिंदी में साहित्यकार वाली हिंदी में मुझे सम्मानित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों मार्केटिंग या जब ब्रांड बनता है तो ब्रांड बनते वक्त हम उस ब्रांड को देखते हैं पर उस ब्रांड के पीछे जो मेहनत होती है या जितनी करवटता होती है शायद उसको कभी कभी हम समझ नहीं पाते या नाप नहीं पाते एक बहुत कड़ी मेहनत होती है किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए उस सफलता को पाने के लिए मैंने अपने आए दिन जीवन में भी देखा है कि किसी व्यक्ति वस्तु या विषय किसी सब्जेक्ट को लोगों में पहुंचाना जब होता है इतना आसान नहीं होता हम कई रास्ते अपनाते हैं तब जाकर हम पहुंचा पाते हैं और आजकल अगर मैं सीधा सीधा उदाहरण दू भारत की इस भारत को ब्रांड बनाकर उसकी मार्केटिंग करने का अगर सफल उदाहरण कोई है तो नरेंद्र मोदी के अलावा शायद कोई हो नहीं सकता जिन्होंने भारत को एक ब्रांड बनाकर पेश किया पूरे विश्व के अंदर तो ये बहुत बड़ी कोशिश और बहुत मेहनत के बाद ये हुआ है और ये होने की वजह केवल ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन गए और भारत को ब्रांड बनाया इसके पीछे इतने सालों सालों तक उन्होंने भारत को भ्रमण करके घूम घूम कर हर जनमानस हर व्यक्ति को छू करके हर गांव तक पहुंचे शहरों तक पहुंचे इस भारत की नब्ज को पकड़ा और उस नब्ज को पकड़ने के बाद उसे पेश किया तब जाकर के ये भारत ब्रांड बना है हमारे देश में एक सबसे बड़ी कमी जो मुझे नजर आई कभी कभी हो सकता है आपके विषय से मैं इधर उधर चला जाऊं पर जो मैं बताना चाहता हूं वो मैं उस बात को जरूर समझना कि इस देश के अंदर हमारे जो 
कल्चर है हमारी जो संस्कृति है या हमारे जो प्रोडक्ट्स है जो एंशियन बेस से चले आ रहे हैं पुरातन काल से जो चले आ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके कभी भी हमारे पास नहीं रहे जैसे मार्केटिंग अगर सीखना है तो अमेरिका से सीखना चाहिए टीम बिल्डिंग आपको जापान से सीखना चाहिए टेक्निकलिटी टेक्निकल टेक्निकल बातें किस तरह से उसके अंदर आगे बढ़ा जा सकता है जर्मनी से सीखा जाना चाहिए कॉपी कैसे करके और आगे जाना चाहिए चीन से सीखना चाहिए और भारत के अंदर अगर आप देखो हमारी प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी हो हम हमारे अंदर कभी डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन की कला कभी विकसित हमने की नहीं भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये हमको प्रेजेंट करना ही नहीं आता और इसी वजह से भारत ग्लोबल मार्केटिंग में बहुत पिछड़ा हुआ रहा है मैं मुझे याद है मार्केटिंग की बात जब कर रहे हैं तो एक घटना मुझे याद है कि मैं स्लम्स में घूम रहा था और मैंने तय किया कि जो बच्चे स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं उन लोगों को उनका कॉलेज दूर पड़ता है तो मैं उनको साइकिल गिफ्ट दूंगा और लगभग ढाई साइकिल मैंने लुधियाना से मंगाई और हर स्लम के अंदर एक प्रोग्राम रखा साइकिल बांटने का वहां पर यूथ आया साइकिल मैंने दे दी साइकिल देने के बाद मैंने सर्वे कराया कि साइकिल लेने के बाद उनकी मंशा मेरे लिए क्या बनी उनकी सोच मेरे लिए क्या बनी ऑफ कोर्स मैं अपने आप से ये सोचूंगा कि मैंने साइकिल उनको गिफ्ट में दी है तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और शायद ये भी सोचते होंगे कि बहुत बड़ा डिवाइन पर्सन है या बहुत अच्छा व्यक्ति है ये तो सोचे नहीं पर वो क्या मेरे साथ है क्या मेरे लिए कुछ करने के लिए तैयार है ऐसा भी कोई उनके अंदर सोच पैदा हुई है ये देने के बाद सर्वे करने के बाद बहुत निजता से उसमें सर्वे करने के बाद कुछ बातें मुझे पता चली उस बातों ने मुझे चौंका दिया था साइकिल मैंने गिफ्ट की साइकिल गिफ्ट की उसने उसकी जरूरत थी मजबूरी थी इसलिए उस साइकिल को एज ए गिफ्ट ले लिया वो उसकी मजबूरी थी तो साइकिल मिलने के बाद वो मेरे साथ तो हुआ और वो मेरा नहीं हुआ था आप मेरी बात को थोड़ा सा समझना वो मेरे साथ हुआ पर वो मेरा नहीं हुआ था तब मुझे सर्वे में ये पता चला क्योंकि मैं कई ऐसे रिसर्च करते रहता हूं आइडियोलॉजी के ऊपर साइकोलॉजी के ऊपर इंडियो के माध्यम से हम नए नए प्रोजेक्ट्स लाते हैं आप जैसे प्रोडक्ट लाते हैं हम प्रोजेक्ट्स लाते हैं तो कैसे वो दिल को छू सकते हैं लोगों के इसके ऊपर भी मैं काम करता था तो मेरे ध्यान में ये आया कि मैं तो उसे साइकिल गिफ्ट कर रहा हूं पर उसके अंदर एक हीन भावना भी जन्म ले रही थी और वो ये हीन भावना जन्म ले रही थी कि अगर मुझे मौका मिलता ना अगर मैं इतना पैसे वाला होता तो एक ऐसी साइकिल तो मैं भी गिफ्ट करता मुझे केवल एक मौके की जरूरत है उसे अगर फोटोग्राफर मुझे बनना है अगर मुझे फोटोग्राफर बनने के लिए मौका मिलता तो मैं एक ऐसा फोटोग्राफर बनता फिर साइकिल तो मैं भी गिफ्ट कर देता मैंने साइकिल गिफ्ट की उसने साइकिल गिफ्ट में ली ये उसकी मजबूरी थी पर मैं उसके दिल को छू नहीं पाया था कहीं ना कहीं उसके अंदर ये था कि अगर मुझे फोटोग्राफी करने के लिए एज ए फोटोग्राफर कोई कैमरा मिलता या कुछ ऐसा एजुकेशन मिलता इंस्टीट्यूशन में मौका मिलता जिससे मैं सीखता तो मैं भी दुनिया को बता देता कि मैं क्या हूं तब मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी हम लोग जो प्रयास करते हैं हम शायद कभी कभी उस व्यक्ति की नब्स को नहीं पकड़ पाते जो उसके अंदर उसका ड्रीम होता है या जिसके लिए अंदर उसकी तड़प होती है मार्केटिंग सीधी सीधी इसके साथ जुड़ती है मुझे ऐसा लगता है अगर हम उस नब्स को पकड़ते हैं तो मार्केटिंग के नरेंद्र मोदी जी की बात मैंने जो की उनकी यही बात है कि वो नब्स को पकड़ते इस देश की नब्स को पकड़ा है उन्होंने मुझे महात्मा गांधी जी का भी एक उदाहरण याद आता है जब अफ्रीका से महात्मा गांधी जी इस देश में लौटे थे 
तब उन्होंने कहा कि इस देश की आजादी के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ तो रामकृष्ण गोखले करके एक बहुत बड़े व्यक्ति थे तो रामकृष्ण गोखले जी के पास वो गए और उन्होंने कहा कि मैं इस देश की आजादी के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो रामकृष्ण गोखले जी ने उनको कहा था कि ऐसे ही सीधे सीधे कुछ मत करना सबसे पहले इस भारत का कम से कम दो तीन बार भ्रमण कर लेना हर गांव गांव में हर शहर में हर बस्तियों में जाना और दो तीन साल बात बात करना किसी को बोलना तक नहीं केवल सुनना और भ्रमण करते रहना दो तीन साल जब तुम भ्रमण करोगे इस देश का तब तुम्हें ये देश समझ आएगा तब तब तुम इस देश की नब्ज पकड़ पाओगे और उसके बाद आजादी की लड़ाई के लिए कुछ करना और जब रामकृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को ये कहा तो गांधी जी ने दो तीन वर्ष तक केवल भारत का भ्रमण किया था पूरे देश का भ्रमण किया था और देश का भ्रमण करने के बाद इस देश की नब्ज उन्हें पता चली थी कि लोग किस बात से मोटिवेट होते हैं किस बात से पूरा देश इकट्ठा हो सकता है और ऐसी बातों पर जोर करके उन्होंने पूरे देश को एक किया था तब तो शायद इतना टीवी मीडिया ये व्हाट्सएप और ये कुछ भी नहीं था पर फिर भी लोग मासिस में उनको फॉलो करके इस आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ गए थे तो मुद्दा क्या है प्रोडक्ट क्या है उससे कई ज्यादा मुझे ये लगता है कि एक तो नब्स पकड़ना मार्केट की नब्स को पकड़ना लोगों की उस नब्स को पकड़ना और फिर उस पे उसका उसको प्रेजेंट करना लोगों के सामने और उसके ऊपर मेहनत करना ये सब कुछ बहुत मायने रखता है आप लोग यहाँ पर आज अवार्ड्स भी मिलने वाले हैं और टॉप 50 ब्रांड का भी पिच फॉर टॉप 50 ब्रांड का ये आज सब्जेक्ट भी यहाँ पर है यहाँ पर अवार्ड मिलने वाला है कई लोग इसमें आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी बहुत मेहनत होगी और अपने इस मेहनत से आप देश की भी पहचान बना रहे हैं मैं आपके जज्बे को आपकी मेहनत को बहुत सलाम करता हूं और यहां पर ये प्रोग्राम आप सबने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है इस ऑर्गेन एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज मीडिया जो ये प्रोग्राम कर रही है उनको भी बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं और पुनः एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पर बुलाया बहुत बहुत धन्यवाद